ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் பிளான் கிங்டம் அப்படிங்கிற லெசன் பார்க்க போகிறோம் பிளான் கிங்டம்னால் தாவரங்களின் உலகம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன பிளான்ஸ் இருக்குது எத்தனை வகையான தாவரங்கள் இருக்குது அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அது எப்படி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாங்கிறத எல்லாமே இந்த லெசனில் பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆல்கே பாசிகள் இருக்கு இல்லையா அதோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் பொதுவான பண்புகள் என்ன அந்த ஆல்கேவில் இருக்கக்கூடிய பிக்மெண்ட்ஸ் நிறமிகளை பேஸ் பண்ணி அந்த ஆல்கேவை எத்தனை டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபங்கை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அதோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் சாலியன் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் என்ன மாதிரியான உணவூட்டம் அதில் நடைபெறுது அண்ட் தேர் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி ப்ரையோஃபைட்ஸ்னா என்ன டெரிடோஃபைட்ஸ்னா என்ன மெடிசினல் பிளான்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆன்ஜியோஸ்போமோட கிளாஸஸ் அண்ட் அதோட கேரக்டர்ஸ் பெந்தம் அண்ட் ஹூக்கர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சீடேடு பிளான்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம ரெண்டு டாபிக் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ஆல்கே அண்டு ஃபங்கை பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் இந்த லெசன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட எர்த் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா எர்த்தில் லிவ்விங் ஆர்கனிசம்ஸ் நிறையவே இருக்குது ஆனால் அந்த லிவ்விங் ஆர்கனிசம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்புலேயும் வேறுபாடு இருக்குது ஹேபிட் அதோட பழக்க வழக்கத்துலேயும் வேறுபாடு இருக்குது ஹேபிடேட் அது வாழக்கூடிய வாழ்விடத்துலேயும் என்ன இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் எல்லா தாவரங்களையும் ஒரே மாதிரியான உணவூட்டம் நடைபெறது இல்லை ஃபிசியாலஜி ஃபிசியாலஜி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அந்தந்த தாவரங்களை நடக்கக்கூடிய உடற் செயலியல் விளைவுகள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிளான்ட்லேருந்து இன்னொரு பிளான்ட் எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பிளான்ட் மட்டும் கிடையாது அனிமல்ஸுக்கு அதே தான் லிவிங் ஆர்கனிசம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு அது பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் எல்லாத்தையுமே காமனாக குறிக்கக்கூடியது இதில் பிளான்ட் ஸ்பீசஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா இது வரைக்கும் எவ்வளோ பிளான்ட் ஸ்பீசஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா 8.7 எயிட் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஸ்பீசஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து எனது எர்த் நம்ம பூமியில் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குன்னா லேண்டு டெரஸ்ட்ரியல் ஹேபிடேட் லேண்ட் அப்படின்னு எனது நிலத்தில் வாழக்கூடியது ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டூ பாயிண்ட் டூ மில்லியன் ஸ்பீசஸ் எங்கே உயிர் வாழுது அப்படின்னா ஓஷன் கடல் பகுதியில் வாழக்கூடியது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 4 lakh species of flowering plants இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனை ஃபோர் லேக்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் பூ பூக்கக்கூடிய தாவரங்கள் இருக்குது இந்த லிவ்விங் ஆர்கனிசம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு அது எல்லாத்துலேயுமே லாட் ஆஃப் சிமிலாரிட்டி சிமிலாரிட்டிஸ்னால் ஒற்றுமைகள் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்குது அதே மாதிரி டிஃப்ரென்சஸ் வேற்றுமைகளும் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த தாவரங்களை குரூப்பாக பிரிக்கிறாங்க எத்தனை குரூப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு மெயின் சப் கிங்டாமாக பிரிக்கிறாங்க ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த பிளான் கிங்டாமை ரெண்டு சப் கிங்டாமாக பிரிக்கிறாங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் நான் ஃப்ளவரிங்னா பூ பூக்காத தாவரம் அதைய சயின்டிஃபிக் டேர்மில் சொல்லும்போது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிரிப்டோகேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் கிரிப்டோகேம்ஸ் நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸை கிரிப்டோகேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்டு ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பெனரோகேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் பெனரோகேம்ஸ் இதை எத்தனை டைப் எகைன் எத்தனை டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தாலோஃபைட்டா ப்ரையோஃபைட்டா அண்டு டெரிடோஃபைட்டா இது எல்லாமே எதில் வரும் அப்படின்னா நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் தாலோஃபைட்டா ப்ரையோஃபைட்டா அண்டு டெரிடோஃபைட்டா இது எல்லாமே நான் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் இந்த லெசனில் நம்ம எதை பற்றி எல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஆல்கே ஃபங்கை ப்ரையோஃபைட்ஸ் டெரிடோஃபைட்ஸ் அண்டு அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் இது பிளான் கிங்டாமை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் எயிட் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ஸ்பீசஸ் ஆஃப் பிளான் ஸ்பீசஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஸ்பீசஸ் லேண்டில் இருக்குது அதாவது நம்மளோட நிலத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு டூ பாயிண்ட் டூ மில்லியன் ஸ்பீசஸ் வந்து ஓஷன் கடல் பகுதியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அதில் ஃபோர் லேக் ஸ்பீசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கு இது வந்து இந்த பிளான் கிங்டமோட ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆல்கே ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆல்கே இந்த ஆல்கே அப்படிங்கிறது ஒரு லத்தீன் வேர்டு இதை வந்து சீ வீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீ வீட்ஸ் அப்படின்னா கடல் பாசிகள் அப்படின்
இதோட பிளான்ட் பாடி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஆல்கேவோட பிளான்ட் பாடி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தாலஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளான்ட் பாடி ஆஃப் ஆல்கே தான் என்ன சொல்லுவோம் தாலஸ் இதில் பிளான்ட் பாடியை வந்து நம்ம தனித்தனியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது இதுதான் ரூட்டு ஸ்டெம் லீஃப் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பார்ட்டை தனித்தனியாக நம்ம பிரிக்க முடியாது அதனால் இந்த பிளான்ட் பாடி ஆஃப் ஆல்கேவை காமனாக என்ன சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னா தாலஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆல்கே எல்லாமே எங்கே தான் அதிகமாக இருக்குன்னா அக்வாட்டிக் ரீஜன் அக்வாட்டிக்னாலே என்னது தண்ணி இருக்கக்கூடிய பகுதி அப்போ வாட்டர் லிவிங் ஆர்கானிசமாக தான் இருக்குது ஆல்கே எல்லாமே இது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டராக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா மெரைன் வாட்டராக இருக்கலாம் நல்ல தண்ணி குளம் குட்டை ஏரி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்கலாம் என்னென்ன ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது கடல் தண்ணி உப்பு தண்ணியில் கூட இந்த ஆல்கே இருக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில ஆல்கே வெரி ஃபியூ ஆல்கே வந்து என்னாங்கன்னா வெட் சாயில் ஈரப்பதமான மண் இருக்கக்கூடிய இடத்துல எனது சர்வைவ் ஆகும் ஆனால் ஒரு சில ஆல்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா வெரி மைன்யூட் ரொம்ப நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அது இங்கேன்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் தண்ணியோட மேல் பகுதியில் என்ன ஆகிட்டுருக்கு ஃப்ளோட் ஆகிட்டுருக்கு மிதந்துட்டுருக்கு இது வந்து ஒரு சில ஆல்கே மட்டும்தான் அப்போ இந்த த இந்த மாதிரி தண்ணியில் மேலே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆல்கேவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபைட்டோ பிளாங்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபைட்டோ பிளாங்டான் என்ன அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர் தண்ணியோட மேல் பகுதியில் மிதந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆல்கேவை மட்டும்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபைட்டோ பிளாங்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சில ஆல்கே வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குன்னா சிம்பயான்ஸ் அந்த சிம்பயான்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து இன்னொரு ஆர்கானிசமோட சேர்ந்து உயிர் வாழும் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழும் பட் ரெண்டுமே என்னது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிம்பயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்கே வந்து எதோட சேர்ந்து வாழும் அப்படின்னா ஃபங்கையோட சேர்ந்து வாழும் ரெண்டு சேர்ந்து ரெண்டு ஒன்னோட ஒன்று பெனிஃபிட் ஆகிறனால இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சிம்பயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலான்னா லைக்கன் அதோட ப்ரொனன்சியேஷன் லைக்கன் சிம்பயான்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் லைக்கன் அதாவது ஆல்கேவும் ஃபங்கையும் சேர்ந்து வாழும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் லைக்கன் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆல்கே வந்து எப்படி இருக்குன்னா எப்பிஃபைட்ஸ் எப்பிஃபைட்ஸ் அப்படின்னா பிளான்ட்டோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் இந்த ஆல்கேவை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த பிரான்ச்சை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபைக்காலஜி ஆர் ஆல்காலஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் த பிரான்ச் ஆஃப் ஸ்டடி ஆஃப் ஆல்கே இஸ் கால்டு ஃபைக்காலஜி ஆர் ஆல்காலஜி ஆல்கேவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இனப்பெருக்கம் எத்தனை முறைகளில் நடக்குது அப்படின்னா மூன்று மெத்தட்ஸில் த்ரீ மெத்தட்ஸில் நடக்குது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மெத்தடில் நடக்குது இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மெத்தடுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன ஆல்கே சொல்லலான்னா ஸ்பைரோஹைரா ஸ்பைரோகைரா செகண்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன மெத்தடில் நடக்குதுன்னா ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கிளாமிடோமோனாஸ் கிளாமிடோமோனாஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன மெத்தடில் நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்யூஷன் ஆஃப் கேமேட்ஸ் அதாவது மேல் கேமேட் ஃபீமேல் கேமேட் ரெண்டும் சேரும் போது நடக்கக்கூடியதான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ஸ்பைரோகைரா அண்ட் சரா ஸ்பைரோகைரா அண்ட் சரா இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்கேல நடக்கக்கூடிய ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்ஸு மூணு மெத்தடில் நடக்குது வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்டு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸ்பைரோஹைரா ஏ செக்ஷுவல் கிளாமிடோமோனாஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஸ்பைரோஹைரா அண்டு சரா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கே இந்த ஆல்கே வந்து நம்ம எத்தனை டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் பிக்மெண்ட்ஸ் அந்த ஆல்கேவில் இருக்கக்கூடிய நிறமிகள் பிக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா நிறமிகள் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே நீல பசும் பாசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே அந்த குரூப் என்ன அப்படின்னா சயனோ பைசியே சயனோ பைசியே இந்த ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆசில்ல டோரியா ஆசில்ல டோரியா இதில் என்ன டைப் ஆஃப் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பைகோசயனின் பைகோசயனின் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் மெட்டீரியல் என்ன ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா
இதில் இருக்கக்கூடிய டைப் ஆஃப் பிக்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபியூக்கோசாந்தின் ஃபியூக்கோசாந்தின் இதில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் லேமினேரியன் ஸ்டார்ச் அண்டு மேனிட்டால் லேமினேரியன் ஸ்டார்ச் அண்டு மேனிட்டால் அடுத்து ஃபோர்த்து கிளாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெட் ஆல்கே இந்த ரெட் ஆல்கே எந்த குரூப்பை சார்ந்ததுனா ரோடோ பைசியே ரோடோ பைசியே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாலிசைஃபோனியா பாலிசைஃபோனியா இதில் இருக்கக்கூடிய டைப் ஆஃப் பிக்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபைகோ எருத்ரின் ஃபைகோ எருத்ரின் இதில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஃப்ளோரிடியன் ஸ்டார்ச் ஃப்ளோரிடியன் ஸ்டார்ச் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நம்ம பார்த்தலையே மேலே இந்த நாலு குரூப் ஆஃப் ஆல்கே பார்த்தோமா நாலு கிளாஸ் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே க்ரீன் ஆல்கே ப்ரௌன் ஆல்கே ரெட் ஆல்கே இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஆசில்லட்டோரியா லேமினேரியா கிளாமிடோமோனாஸ் பாலிசைஃபோனியா இதெல்லாமே ஆல்கேவோட டைப்ஸ் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே இந்த ஆல்கேவில் என்ன பொருளாதார முக்கியத்துவம் இருக்குது எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா பொருளாதார முக்கியத்துவம் இந்த ஆல்கே ஃபஸ்ட் ஒன் என்னவா யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபுட் உணவாக பயன்படுது இந்த ஆல்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் உணவாக சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா ஜப்பான் இங்கிலாந்து அண்ட் நம்ம இந்தியாவில் கூட என்னது இந்த ஆல்கேவை உணவாக பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அல்வா ஸ்பைரோலினா குளோரெல்லா இந்த மூணு ஸ்பீசஸ் சொல்லலாம் அல்வா ஸ்பைரோலினா குளோரெல்லா அடுத்தது ஒரு சில ஆல்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் வீட்டு விலங்குகள் இருக்குது இல்லையா அந்த அனிமல்ஸுக்கு உணவாக கொடுக்குறாங்க ஒரு சில ஆல்கேவை அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா லேமினேரியா ஆஸ்கோஃபில்லம் லேமினேரியா ஆஸ்கோஃபில்லம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்திலையும் என்னது இந்த ஆல்கே வந்து நம்மளுக்கு உதவியாக இருக்குது எப்படி பயன்படுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை சாயிலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுது சாயிலில் நிலை நிறுத்துது அப்போ அந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் சாயிலில் ஃபிக்ஸ் ஆகும்போது மண்ணோட வளம் அதிகமாகுது ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் சாயில் என்னது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நாஸ்டாக் அண்ட் அனபீனா நாஸ்டாக் அனபீனா இது ரெண்டுமே அக்ரிகல்ச்சருக்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அகர் அகர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த அகர் அகர் அப்படிங்கிறது ஒரு பவுடர் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து எதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க எதுலேருந்து பிரித்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ரெட் ஆல்கே நம்ம நாலு குரூப் ஆஃப் ஆல்கே பார்த்தோம் இல்லையா அதில் அந்த ரெட் ஆல்கேவிலிருந்து என்ன பிரித்து எடுக்கிறாங்க இந்த அகர் அகர் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அதுவே ஸ்பெஷலாக என்ன ஆல்கே அப்படின்னா ஜெலிடியம் அண்டு கிராசில் ஏரியா ஜெலிடியம் அண்டு கிராசில் ஏரியாவிலேருந்து இந்த அகர் அகர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த அகர் அகர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா லெபாரட்ரிஸ் ஆய்வகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து க்ரோத் மீடியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நம்ம வளர்த்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மீடியம் தேவை இல்லையா அந்த மீடியமில் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த அகர் அப் அகர் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அயோடின் இந்த அயோடின் எதுலேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரௌன் ஆல்கே அதுவும் ப்ரௌன் ஆல்கே லைக் லேமினேரியாவிலேருந்து என்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அயோடின் பிரித்து எடுக்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் ட்ராவல் ஸ்பேஸ் ட்ராவல்னால் விண்வெளிக்கு போகிறாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து என்னவா என்ன இந்த ஆல்கே வந்து உணவாக பயன்படுத்துகிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆல்கே கொடுத்துருக்காங்க குளோரெல்லா பைரினாய் டோசா குளோரெல்லா பைரினாய் டோசா இதை வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்பேஸ் ட்ராவலில் யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து வெளித்தள்ளுறதுக்கும் அதே மாதிரி ஹியூமன் பாய் ஹியூமன் பீயிங்கோட பாடியில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இந்த வேஸ்ட்டை டீகம்போஸ் பண்ணுறதுக்கும் சிதைக்கிறதுக்கு வந்து என்னது இந்த குளோரெல்லா பைரினாய் டோஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கிள் செல் புரோட்டீன் சிங்கிள் செல் புரோட்டீன் ஒரு சில ஆல்கே வந்து என்னது சிங்கிள் செல் புரோட்டீனாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே இதில் இந்த ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேவை யூஸ் பண்ணி எனது புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு குளோரெல்லா அண்டு ஸ்பைரோலினா குளோரெல்லா அண்டு ஸ்பைரோலினா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கே அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபங்கை இப்போ இதோட நமக்கு என்ன முடிஞ்சு ஆல்கே டாபிக் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்போ ஆல்கே அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு அதில் என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஆல்கேவில் எத்தனை எங்கே எந்த மாதிரி இடத்துலலாம்
அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் ட்ராவல் விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கும் பயன்படுது விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு மீன்ஸ் அதாவது விண்வெளிக்கு போகிறவங்க வந்து என்னது இதையும் உணவாக பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்தது சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனாகவும் பயன்படுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபங்கை இந்த ஃபங்கை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அதை சிங்குலரில் சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபங்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது என்ன குரூப்பை சார்ந்ததுனா தாலோ ஃபைட்டா குரூப்பை சார்ந்தது இதோட பிளான் பாடி வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீவ்ஸ்னெல்லாம் அதனால் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்கையோட பிளான் பாடி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இதில் என்ன இருக்குன்னா ஃபில்லமெண்ட் ஃபில்லமெண்ட்னா சின்ன நூலிலை மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஹைப்பா அப்படின்னு சொல்லுவேன் சொல்லுவா ஹைப்பா இதில் வந்து நிறைய ஹைப்பா ஒன்றா சேர்ந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா அப்படியே நெட்ஒர்க் ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதுக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா மைசீலியம் அப்படின்னு பேர் செவரல் ஹைப்பா நிறைய ஹைப்பா ஒன்று சேர்ந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுக்கு மைசீலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபங்கை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா இதில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே மல்டி செல்லுலார் யூகேரியாட்டிக் தான் ஆனால் ஒரு சில ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபங்கை மட்டும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யுனி செல்லுலாராக இருக்கும் அந்த யுனி செல்லுலார் ஒரே ஒரு செல் இருக்கக்கூடிய ஃபங்கை என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ்ட் அது வந்து யுனி செல்லுலார் ஒரே ஒரு செல் இருக்கும் பட் அதுவே என்னது யூகேரியாட்டிக் தான் இந்த ஃபங்கை அப்படிங்கிற இந்த பிளான்ட்டோட செல்வால் எதனால் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கு அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோட நேம் என்ன அப்படின்னா கைட்டின் கைட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபங்கையில் என்னென்ன ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபங்கையோட ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிளைகோஜன் அண்ட் ஆயில் இங்கே வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா ஸ்டார்ச் கிடையாது ஏன் இந்த ஃபங்கையில் ஸ்டார்ச் கிடையாதுன்னு இந்த ஃபங்கையில் குளோரோஃபில் பிக்மென்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் இங்கே என்னது ஸ்டார்ச் இல்லை அதனால் இது வந்து இதோட உணவுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதர் ஆர்கனிசம்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னாலே உணவுக்காக பிற உயிரினங்களை சார்ந்து இருக்கிறது என்ன சொல்லுவோம் ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ் எகைன் அந்த ஹெட்டிரோட்ரோப்ஸ்லேயே எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பேரசைட்ஸ் பேரசைட்ஸ் அப்படின்னா ஒட்டுண்ணிகள் ஏதாவது ஒரு தாவரத்துலேயோ அல்லது ஏதாவது ஒன்றில் ஒட்டிட்டு வாழ்கிறது என்ன சொல்லுவோம் பேரசைட்ஸ் ஒட்டுண்ணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது சாப்ரோஃபைட்ஸ் சாப்ரோஃபைட்ஸ் அப்படின்னா சாருண்ணிகள் இறந்து போன விலங்குகள் தாவரங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாறுகளை உறிஞ்சி உயிர் வாழ்கிறது சாப்ரோஃபைட்ஸ் அடுத்தது சிம்பயான்ஸ் சிம்பயான்ஸ்னா கூட்டுயிரி வாழ்க்கை வாழ்கிறது ஏதாவது ஒரு தாவரத்தோடு ஒட்டிட்டு அந்த தாவரத்துக்கும் தீங்கு விளைவிக்காமல் இதுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் வாழ்கிறது என்ன சொல்லுவோம் சிம்பயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபங்கஸ் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா பேரசைட்ஸ் ஒட்டுண்ணிகளாக இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ணிக்க அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதுக்கு அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரூட் வேர் வேணும் இல்லையா அந்த வேரோட பேர் தான் என்ன அப்படின்னா ஹாஸ்டோரியா இந்த ஹாஸ்டோரியா அப்படிங்கிற வேர் மூலமாக இதுக்கு தேவையான ஆர்கனிசம் இது சாரி இதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு என்ன இது லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணி குறிஞ்சி எடுத்துக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த பேரசைட்டு ஃபங்கைக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செர்கோஸ்போரா பர்சனோட்டா செர்கோஸ்போரா பர்சனோட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து என்ன தாவரத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துதுன்னா கிரவுண்ட்ஸ் பிளான் நிலக்கடலை தாவரம் இருக்குல்ல அந்த கிரவுண்ட் பிளான்ஸ் நிலக்கடலை தாவரத்தோட இலைகளை வந்து டிக்கா டிசீஸ் டிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு நோயை வந்து உருவாக்குது என்ன ஃபங்கை அப்படின்னா செர்கோஸ்போரா பர்சனோட்டா இன்னொன்று இந்த ஃபங்கையை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த பிரான்ச் ஆஃப் ஸ்டடிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா மைக்காலஜி த பிரான்ச் ஆஃப் ஸ்டடி ஆஃப் ஃபங்கஸ் இஸ் கால்ட் மைக்காலஜி அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பிக்சர் பார்த்தா தெரியும் இது வந்து கிரவுண்ட் பிளான்ட் இருக்கு இல்லையா அதோட லீஃப் அதில் அங்கங்கே டாட் டாட்டாக இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கிறதா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிக்கா டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிக்கா நோய் தமிழில் சொல்லும்போது எதில் அப்படின்னா இந்த கிரவுண்ட் லீவ்ஸ் நிலக்கடலையோட இலைகளில் வந்து என்னது இந்த டிக்கா நோய் வந்திருக்கு இது வந்து வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபங்கைனால வருது என்ன ஃபங்கை அப்படின்னா செர்ஹோஸ்போரா பர்சனோட்டா அப்படிம்போம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஒன் ஒரு சில ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஃபங்கை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சாப்ரோஃபைட்ஸ் சாப்ரோஃபைட்ஸ்னாலே சாருண்ணிகள் ஏதாவது ஒரு ஆர்கானிக் மேட்டரில்
உயிர் வாழக்கூடியது சிம்பயாட்டிங்னா கூட்டு இரி வாழ்க்க வாழக்கூடியது ஹையர் பிளான்ஸ் லொட்டிட்டு மைக்கோரைஸ் அப்படிங்கிற ரூட் மூலமாக இதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இது எடுத்துக்கும் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்ரோட்ரோபிக் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷனில் ஒன்று பேரசைட்ஸ் சாப்ரோஃபைட்ஸ் அண்டு லாஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பயான்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்தது என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபங்கையோட கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கை ஃபங்கை வந்து எத்தனை டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க என்னென்ன அப்படின்னா மிக்ஸோமைசிட்ஸ் அண்டு யூமைசிட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் மிக்ஸோமைசிட்ஸ் செகண்ட் ஒன் யூமைசிட்ஸ் எகைன் அந்த யூமைசிட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் கிளாஸஸாக பிரிக்கிறாங்க அதில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபைகோமைசிட்ஸ் கிளாஸ் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஃபைகோமைசிட்ஸ் கிளாஸ் டூ ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் கிளாஸ் த்ரீ பெசிடியோமைசிட்ஸ் கிளாஸ் த்ரீ என்னென்னா பெசிடியோமைசிட்ஸ் கிளாஸ் ஃபோர் டியூட்டிரோமைசிட்ஸ் டியூட்டிரோமைசிட்ஸ் இது வந்து ஃபங்கையோட கிளாஸிஃபிகேஷன் எகைன் இன்னொரு டைம் சொல்கிறேன் கேளுங்க யூமைசிட்ஸை நாலு இதாக பிரிக்கிறாங்க கிளாஸ் ஒன் ஃபைகோமைசிட்ஸ் கிளாஸ் டூ ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் கிளாஸ் த்ரீ பெசிடியோமைசிட்ஸ் கிளாஸ் ஃபோர் டியூட்டிரோமைசிட்ஸ் அடுத்தது எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸாக ஃபங்கை பார்க்கலாம் இந்த ஃபங்கை வந்து என்னது நம்மளுக்கு நிறைய வகையில் உதவியாக இருக்குது அது என்னென்னங்கிறத பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபங்கை நம்மளுக்கு எந்த வகையில் உதவியாக இருக்குன்னா ஆன்டிபயாட்டிக் ஆன்டிபயாட்டிக்னு என்னது எதிர்ப்பு உயிரி மருந்துகள் தயாரிக்கிறக்கு உதவியாக இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பெனிசிலின் அண்டு செஃபலோஸ்போரின் இது ரெண்டுமே வந்து என்னது நிறைய டிசீஸை க்யூர் பண்ணுறக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பெனிசிலின் அண்ட் செப்லோஸ்போரின் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆன்டிபயாட்டிக் எதுலேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க ஃபங்கையிலேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க அதில் அந்த பெனிசிலின் அப்படிங்கிற ஆன்டிபயாட்டிக் என்ன ஃபங்கையிலேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் அப்படிங்கிற ஃபங்கையிலேருந்து என்னது பெனிசிலின் ஆன்டிபயாட்டிக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இதுதான் அந்த பெனிசிலியம் நொட்டேட்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபங்கை நம்மளுக்கு ஃபுட்டு உணவாகவும் பயன்படுது எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மஷ்ரூம் காளான் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் ஃபுட்டு அப்போ இந்த காளான் மஷ்ரூம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அதில் என்ன அதிகமாக இருக்குன்னா ரிச் புரோட்டீன் புரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது மினரல்ஸும் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இதை வந்து என்னது நம்மளுக்கு உணவாகவும் பயன்படுது எல்லோரும் அதிகமாக காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய எடிபிள் எடிபிள்னால் சாப்பிடக்கூடிய மஷ்ரூம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அகாரிகஸ் இந்த அகாரிகஸ் அப்படிங்கிறது எனது பட்டன் மஷ்ரூம் அகாரிகஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் பட்டன் மஷ்ரூம் இதுதான் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டமின்ஸ் இந்த விட்டமின்ஸ் தயாரிக்கிறதுலேயே எனது இந்த ஃபங்கை வந்து நம்மளுக்கு உதவியாக இருக்குது அதாவது என்ன ஃபங்கை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏஸ்பியா காஸ்பி ஏஸ்பியா காஸ்பி அண்டு இன்னொன்று எரிமோதீசியம் காஸ்பி எரிமோதீசியம் காஸ்பி இந்த ரெண்டு ஃபங்கையுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விட்டமின் பி டூ அதாவது ரிப்போஃப்ளெவின் அப்படிங்கிற விட்டமின் உற்பத்தியில் ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ககால் இந்த ஃபங்க ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா யூனிசெல்லுலார் ஃபங்கை அப்படின்னு பார்த்தோமா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஈஸ்டில் என்ன என்சைம் இருக்குது அப்படின்னா இன்வர்டேஸ் அண்டு சைமேஸ் ரெண்டு என்சைம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த இன்வர்டேஸ் அண்டு சைமேஸ் ரெண்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சுகர் மொலாசஸ் அதாவது அந்த கரும்பு சக்கை கரும்பு பாகு இருக்குது இல்லையா அதை வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுது என்னவா நொதிக்க வைக்குது அப்படின்னா ஆல்ககாலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இதுதான் கீழே இருக்கக்கூடியது எனது ஈஸ்டோட ஸ்ட்ரக்சர் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை அப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபங்கையில் நம்ம எத்தனை வகையில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து ஆன்டிபயாட்டிக்காக யூஸ் ஆச்சு ஃபுட்டு உணவாகவும் பயன்பட்டுச்சு அதே மாதிரி விட்டமின்ஸ் தயாரிக்கிறதுலேயும் முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஆல்கஹால் ப்ரொடக்ஷன்லேயும் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபங்கை இந்த ஃபங்கைனால் நமக்கு வரக்கூடிய தீங்குகள் அதாவது தாவரங்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் விலங்குகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் ஃபஸ்ட்டு பிளான்ஸில் வரக்கூடிய டிசீஸ் என்ன அதை காஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்கையோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டிசீசஸ் காஸ்டு பை ஃபங்கையின் பிளான்ஸ் தாவரங்களுக்கு வரக்கூடிய ஃபங்கல் டிசீசஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் பேத்தோஜன் அந்த நோய் கிருமியோட பேர் அடுத்தது நேம் ஆஃப் த டிசீஸ் என்ன டிசீஸ் வருதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபியூசேரியம் ஆக்சிஸ்போரம் நோய் கிருமியோட பேர் ஃபியூசேரியம்
நிலக்கடலை இருக்கலே அந்த தாவரத்தோட இலைகளில் டிக்கா டிசீஸ் டிக்கா நோயை உருவாக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்த அப்படின்னா கொலி கொலிட்டோட்ரைக்கம் ஃபல்கேட்டம் கொலிட்டோட்ரைக்கம் ஃபல்கேட்டம் இது வந்து கரும்பு இருக்கு இல்லையா அந்த சுகர் கேன் கரும்புல ரெட்ராட் டிசீஸை உருவாக்குது ரெட்ராட் டிசீஸ்னா கரும்பு நம்ம வாங்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வெடிச்சிருந்துச்சுன்னா உள்ள ரெட் கலரில் கோடு கோடா கோடு கோடா இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து என்னது இந்த ரெட்ராட் சுகர் கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்த பேத்தோஜினோட நேம் என்ன அப்படின்னா பைரிகுலேரியா ஒரைசே பைரிகுலேரியா ஒரைசே இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பேடி நெல் இருக்கு இல்லையா அந்த நெல்லோட லீஃப்ல வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பிளாஸ்ட் வெடிப்பு நோய்களை உருவாக்குது பிளாஸ்ட் டிசீஸ் உருவாக்குது இதுல அப்படின்னா நெல்ல அடுத்தது பார்த்த அப்படின்னா அல்புகோ கேண்டிடா அல்புகோ கேண்டிடா இது வந்து பார்த்த அப்படின்னா ஒயிட் ரஸ்ட் இன் ராடிஷ் முள்ளங்கி இருக்கு இல்லையா முள்ளங்கியோட இலைகள்ல வந்து பார்த்த அப்படின்னா அங்கங்க ஒயிட் பேட்ச் மாதிரி என்ன பண்ணிருக்கோ அப்படி ஒயிட் டாட் டாட்டா நிறைய ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதுதான் என்னன்னு பார்த்த அப்படின்னா அல்புகோ கேண்டிடா ஒயிட் ரஸ்ட் இன் ராடிஷ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்த அப்படின்னா ஃபங்கைனால தாவரங்களுக்கு வரக்கூடிய டிசீசஸ் இது வந்து பார்த்த அப்படின்னா அந்த பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்த அப்படின்னா வில்ட் டிசீஸ் ஆஃப் காட்டன் அந்த காட்டன் பருத்தியோட இலை இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து பார்த்த அப்படின்னா அங்கங்க என்ன இது வாடி போய் கருகி போன மாதிரி இருக்கு அடுத்தது பார்த்த அப்படின்னா ரெட்ராட் ஆஃப் சுகர் கேன் அந்த கரும்புல வந்து என்னது ஃபுல்லா ரெட்டிஷ் கலர்ல இருக்கு இல்லையா அது அடுத்தது பார்த்த அப்படின்னா பிளாஸ்ட் டிசீஸ் ஆஃப் பேடி அந்த பேடி நெல்லோட அந்த இலையில அங்கங்க வெடிப்புகள் மாறி இருக்கும் அடுத்தது ஒயிட் ரெஸ்ட் ஆஃப் ராடிஷ்னா அந்த முள்ளங்கியோட இலைகள் அங்கங்க ஒயிட் பேட்சஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கா இதெல்லாமே வந்து பார்த்த அப்படின்னா பங்கை மூலமா தாவரங்களுக்கு வரக்கூடிய டிசீசஸ் அடுத்தது பார்த்த அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபோபிட்ஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது என்னன்னு பார்த்த அப்படின்னா இந்த பங்கை அப்படிங்கறத வந்து பிளான் கிங்டாம்ல எத்தனாவது கிங்டாமா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா தேர்ட் மூணாவது கிங்டாமா வச்சிருக்காங்க யாரோட கிளாசிபிகேஷன்ல அப்படின்னா ஆர்ஹெச் விட்டேக்கரோட கிளாசிபிகேஷன்ல ஏ வந்து இது ஆர்ஹெச் விட்டேக்கரோட கிளாசிபிகேஷன்ல தேர்ட் கிங்டாமா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா பிகாஸ் இதுல வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா குளோரோஃபில் அண்டு ஸ்டார்ச் கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக குளோரோஃபில் அண்டு ஸ்டார்ச் ஆப்சென்ட் ஆயிருக்குனால இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனில் தேர்ட் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனாக வச்சிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஹியூமன் பீயிங்க்கு வரக்கூடிய டிசீசஸ் ஃபங்கைனால என்னது ஹியூமன் பீயிங்க்கு வரக்கூடிய டிசீசஸ் என்னென்ன டிசீஸ் அப்படின்னா டேண்ட்ரஃப் ரிங்வாம் அத்லெட்ஸ் ஃபுட் டேண்ட்ரஃப் அப்படின்னாலே தெரியும் போடுக எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா அதான் என்னது டேண்ட்ரஃப் இது வந்து ஒரு ஃபங்கல் டிசீஸ் ஹியூமன் பீயிங்க்கு வரக்கூடியது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிங்வாம் இந்த ரிங்வாம் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் படர் தாமரை சோரி சிறங்கு படை அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி வருது அப்படியே ரெட்டிஷா அங்கங்க அரிப்பு வந்த மாதிரி அப்படியே ஃபார்ம் ஆகிக்கிறது ரிங்வாம் அடுத்தது அத்லெட்ஸ் ஃபுட் அப்படிங்கிறது சேர்த்து புண் காலை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணாமல் அழுக்கு தண்ணிலாம் போயிட்டு வந்து அப்படின்னா அதனால வர்றது என்னது இந்த அத்லெட்ஸ் ஃபுட் இதுவும் எதனால வரக்கூடிய டிசீஸ் அப்படின்னா இந்த ஃபங்கை மூலமாக ஹியூமன் பீங் மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய டிசீசஸ் அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன பேத்தோஜன் என்னென்ன டிசீஸை காஸ் பண்ணுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாரு டிசீசஸ் காஸ்டு பை ஃபங்கை இன் ஹியூமன் என்ன ஃபங்கை என்ன டிசீஸை காஸ் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரைகோஃபைட்டான் ஸ்பீசிஸ் ட்ரைகோஃபைட்டான் ஸ்பீசிஸ் என்ன டிசீஸை காஸ் பண்ணுதுன்னா ரிங்வாம் ரிங்வாம் அப்படிங்கிறது எனது படைன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு நம்மளோட தோலில் வந்து அப்படியே வட்ட வடிவத்தில் ஒரு சின்ன ரேஷ் அப்படியே அலர்ஜி மாதிரி காஸ் பண்ணிடும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த ஃபங்கையோடனே மைக்ரோஸ்போரம் ஃபர்ஃபர் மைக்ரோஸ்போரம் ஃபர்ஃபர் இது என்ன டிசீஸை காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா டேண்ட்ரஃப் பொடுகு வருதுலே அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மைக்ரோஸ்போரம் ஃபர்ஃபர் நெக்ஸ்ட் ஒன் டினியா பெடிஸ் டினியா பெடிஸ் இது என்ன டிசீஸை காஸ் பண்ணுதுன்னா அத்லெட்ஸ் ஃபுட் சேற்று புண் காலில் சேர்த்து புண் வருது இல்லையா அதையே காஸ் பண்ணக்கூடிய பங்கையோட நேம் என்ன அப்படின்னா டினியா பெடிஸ் அடுத்தது பார்த்த அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி மாதிரி எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரெட் அதாவது பன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு சின்ன குட்டி பீஸ் எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சம் தண்ணி தொளிச்சு விட்டுட்டு ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து என்னது என்ன கலரில் இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளை அப்சர்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு பிரெட் பீஸ் எடுத்துட்டு அதில் தண்ணி தொலைச்சிட்டு ஒரு ஃபோர் டேஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து என்னது நல்லா பிளாக் கலரில் அல்லது கிரீன் கலரில் லைட்டாக மேலே என்னது டாட் டாட்டா ஃபங்கல் மாதிரி ஃப
இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆல்கே அப்படின்னு எடுத்துட்டா இது எல்லாமே வந்து எனது ஆல்கே எல்லாமே ஆட்டோட்ரோப்ஸ் ஏன் இது ஆட்டோட்ரோப்ஸ் அப்படின்னா அங்கே வந்து எனது குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு ஃபங்கை எல்லாமே எனது ஹெட்டரோட்ரோப்ஸ் அதோட ஃபுட்டுக்காக எனது அதர் ஆர்கனிசம்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா இங்கே வந்து என்ன கிடையாது குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் கிடையாது ஆல்கேவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபங்கையில் என்ன கிடையாது பிக்மெண்ட்ஸ் இல்லை தே ஹேவ் நோ பிக்மெண்ட்ஸ் ஆல்கேவில் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டார்ச் ஃபங்கையில் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் கிளைகோஜன் அண்ட் ஆயில் ஒரு சில ஆல்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோ கேரியாட்டிக் இன் நேச்சராக இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சயனோ பாக்டீரியா அதாவது நாஸ்டா கண்ட் அனபீனா ஃபங்கையில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே யூ கேரியாட்டிக் இன் நேச்சர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவோம் அகாரிகஸ் அடுத்தது இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மோர் டூனோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் இந்த கிளாவிசெப்ஸ் பர்பூரியா அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்கை இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாலுசினோஜெனிக் ஃபங்கை அப்படிங்கிறாங்க ஹாலுஜி ஹாலுசினோஜெனிக் ஃபங்கை அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒரு மாய தோற்றம் இருக்கக்கூடிய ஃபங்கை இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பயங்கரமான டேமேஜை காஸ் பண்ணுது எப்படி டேமேஜை காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் யூத் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் யூத் அப்படின்னு எனது நல்ல விரக்தி அடைந்த சில் யங் ஒன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா சில்ட்ரன்ஸ் யூத் அப்படின்னா அந்த டீனேஜ் பீப்புள்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உண்மையற்ற மாதிரியான ஒரு தோற்றம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பரபரப்பான உணர்வுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதை என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த கிளாவிசிப்ஸ் பர்பூரியா அன்ரியல்னா உண்மையற்றது எக்ஸ்ட்ராடினரி லைட்னஸ் அண்ட் ஹாவரிங் சென்சேஷன் அந்த ஹாவரிங் சென்சேஷனுங்கிறது எனது பரபரப்பான உணர்வு எப்பவும் இல்லாமல் எனது சாதாரணமாக இல்லாமல் ரொம்ப அசாதாரணமாக இருப்பாங்க இது காஸ் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கிளாவிசெப்ஸ் பர்பூரியா அப்படிங்கிற ஃபங்கை அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பீசஸ் இருக்கு இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுது அலர்ஜியை காஸ் பண்ணக்கூடியது என்ன ஸ்பீசிஸ் ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் ஸ்பீசிஸ் ஆனால் அது இன்னொன்று கிளாடோஸ்போரியம் கிளாடோஸ்போரியம் அப்படிங்கிற ஃபங்கல் ஸ்பீசிஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த அலர்ஜியிலிருந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்குது ப்ரொடெக்ட் அகெயின்ஸ் அலர்ஜி அலர்ஜிலிருந்து என்ன பண்ணுது பாதுகாப்பு தருது கிளாடோஸ்போரியம் ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் அலர்ஜியை காஸ் பண்ணுது கிளாடோஸ்போரியம் அலர்ஜிலிருந்து என்ன பண்ணுது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது பாதுகாக்குது அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டூயூனோ கொடுத்துருக்காங்க பெனிசிலின் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பெனிசிலின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் பெனிசிலின் நொட்டேட்டம் அப்படிங்கிற ஃபங்கையிலிருந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த பெனிசிலின் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா குயின் ஆஃப் மெடிசின் மருத்துவ மருந்துகளின் ராணின்னு எதை சொல்லுவேன் பெனிசிலின் இதை ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணவர் யார் அப்படின்னா சார் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் எந்த இயரில் அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ இந்த கிளாஸில் நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டு டாபிக் பார்த்துருக்கோம் ஆல்கே அண்டு ஃபங்கை ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டெரிடோஃபைட்ஸ் ப்ரையோஃபைட்ஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூ